হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমরা আজকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের জিন তত্ত্ব বা জেনেটিক চ্যাপ্টারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব যেটা দুই হাজার সালে বোর্ডে আসা এবং আমরা একটা উদ্দীপক এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আমরা উদ্দীপকটা যদি খেয়াল করি এখানে আমরা দেখছি সাদা বর্ণের এটা হচ্ছে পুঙ্গামিটের চিহ্ন এটা তোমরা বুঝতে পারছো এটা হতে পারে এটা এটা ডেফিনেটলি এখানে মোরগ বলতে হবে এটা আর সরি কালো বর্ণের মোরগ আর সাদা বর্ণের মুরগি যেহেতু এই চিহ্নটা হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গকে বোঝাই আর এটার মধ্যে ক্রস হলো ক্রস হওয়ার পর এফ অন বা প্রথম জেনারেশন বা এফ অন জনুতে দেখা গেল সব কটি প্রাণী বা সব কটি যে মোরগ মুরগি হলো সেগুলো সাদা সবযুক্ত এটা ছিল কালো এটা ছিল সাদা প্রথম জেনারেশনে সবগুলো হলো সাদা সবযুক্ত তার মানে কি এখান থেকে এখানে যে জিনগুলো ছিল এই জিন থেকে অর্ধেক বৈশিষ্ট্য এখানে আসছে এখানে জিন থেকে অর্ধেক বৈশিষ্ট্য এখানে আসছে অর্থাৎ পুরুষের যে কালো বর্ণ ছিল সে কালো বর্ণর কিছুটা আসছে আর স্ত্রী বা মুরগি যেটা বলছে মুরগির যে সাদা বর্ণ ছিল সেখান থেকে অর্ধেক আসছে এটাকে আমরা বলতে পারি সমপ্রকটতা সমপ্রকটতার কারণেই কিন্তু এটা হয়েছে এখানে সব কটির মুরগি সাদা সবযুক্ত অর্থাৎ সাদার উপরে কালো কালো সোপ অথবা কালোর উপরে সাদা সাদা সোপ এখানে এ পঞ্জনিতে পাওয়া যাবে তো এটার আলোকে আমরা কোশ্চেনের সমাধান করব প্রথমে বলছে এপিস্টেসিস কি এরপর বলছে এরিথ্রো ব্লাস্টোসিস ফিটালিস বলতে কি বুঝো এফ অন জনুর ফলাফল ব্যাখ্যা করো আর এফ অন জনুর প্রাণী যে আমরা পেলাম এখানে এগুলোর মধ্যে ক্রস করলে কি হবে সেটা এখানে বলতে বলা হয়েছে তো এপিস্টেসিস কি এপিস্টেসিস হচ্ছে যখন কোনো জেন অন্য কোনো নন অ্যালিলিক জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় এপিস্টেসিস অর্থাৎ এপিস্টেসিস একটা প্রসেস যে প্রক্রিয়ায় একটা জিন অন্য একটি নন অ্যালিলিক জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে এটাকে বলা হচ্ছে এপিস্টেসিস আর এখানে যে বাধা দিচ্ছে যে জিনগুলো বাধা সৃষ্টি করতেছে তাদেরকে বলা হয় এপিস্ট্যাটিক জিন আর যেগুলো বাধা পাচ্ছে সেগুলোকে বলা হয় হাইপোস্ট্যাটিক জিন এপিস্টেসিস নিয়ে সুন্দর লেকচার আছে এই চ্যাপ্টারে তোমরা দেখে নিতে পারবে এরপর খ নম্বরে বলছে এরিথ্রো ব্লাস্টোসিস ফিটালিস বলতে কি বুঝো এরিথ্রো ব্লাস্টোসিস ফিটালিস এটা আমি সুন্দরভাবে বোঝানো ট্রাই করি একটু সেটা হচ্ছে একজন পিতা যার রক্ত আর এস পজিটিভ আর একজন মাতা আর এস নেগেটিভ রক্ত অর্থাৎ নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ আর পিতার হচ্ছে পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ এমন যদি হয় তাহলে তাদের প্রথম সন্তানটা ডেফিনেটলি আর এস পজিটিভ হবে বা হতে পারে যদি আর এস পজিটিভ হয় তখন কি হবে এই আর এস পজিটিভ যে রক্ত ফিটাসের মধ্যে বা ভ্রূণের মধ্যে থাকছে সেটা অমরার মধ্য দিয়ে মায়ের শরীরের মধ্যে চলে যাবে মায়ের শরীরের মধ্যে যখন চলে যাবে আর এস পজিটিভ ব্লাড আর এস পজিটিভ ব্লাড গেলে যেহেতু মায়ের রক্ত আর এস নেগেটিভ তাই মায়ের রক্তের মধ্যে ভ্রূণের রক্তের বিরুদ্ধে অ্যান্টি আর এস ফ্যাক্টর তৈরি হবে আর এই অ্যান্টি আর এস ফ্যাক্টর আবার অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের দেহের মধ্যে এসে তখন ভ্রূণের যে লোহিত রক্তকণিকাগুলো আছে সেই লোহিত রক্তকণিকাগুলোকে লাইসিস করবে ব্রেকডাউন করবে হেমোলাইসিস করবে ওটাকে ওগুলোকে ভেঙে দেবে ফলে প্রচণ্ড রকমের রক্ত স্বল্পতা নিয়ে বাচ্চাটা জন্ম হতে পারে এছাড়াও এখানে অনেক বেশি পরিমাণে জন্ডিস নিয়ে বাচ্চা জন্ম জন্ম হতে পারে এবং এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ তাই আর এস পজিটিভ এবং আর এস নেগেটিভ আর এস পজিটিভ পিতা আর এস নেগেটিভ মাতা হলে তারা যদি সন্তান বা গর্ভধারণ করতে চান তাহলে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে এখন এর ট্রিটমেন্ট আছে আর অ্যান্টি ডি ইনজেকশন সময় মতো দিলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এগুলোকে এটার এইসব যে জটিলতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তো যাই হোক ইরাইথো ব্লাস্টোসিস ফিটালিসকে আশা করে বুঝতে পেরেছো পিতা আর এস পজিটিভ রক্ত বা পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ মাতা হচ্ছে আর এস নেগেটিভ রক্ত বা নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ এদের মধ্যে বিয়ে হলে আর তাদের যে প্রথম সন্তানটা হবে সেটা হবে আর এস পজিটিভ এবং আর এস পজিটিভ হলে এই আর এস পজিটিভ রক্ত অমরার মাধ্যমে মায়ের শরীরের মধ্যে পৌঁছাবে মায়ের শরীর যেহেতু নেগেটিভ আর এস নেগেটিভ তাই এই পজিটিভ রক্তের বিরুদ্ধে অ্যান্টি আর এস ফ্যাক্টর তৈরি হবে এই অ্যান্টি আর এস ফ্যাক্টর আবার অমরের মধ্যে দিয়ে বাচ্চা শরীরে এসে বাচ্চার লোহিত রক্তকণিকাগুলোকে ব্রেকডাউন করবে ব্রেকডাউন করলে আলটিমেটলি রক্ত স্বল্পতা এবং প্রচণ্ড জন্ডিস দেখা দেবে তো এটাই হচ্ছে আর এইস ইরাইথো ব্লাস্টোসিস ফিটালিস আশা করি বুঝতে পেরেছো এর বলছে পরে বলছে এ ফোন জনুর ফলাফল ব্যাখ্যা করে এ ফোন জনুর ফলাফল ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা প্রথমে কিছু ধরে নেব যেমন ফিনোটাইপ আমরা যদি এখানে ফিনোটাইপ গুলা ফিনোটাইপ ধরি ফিনোটাইপ হচ্ছে কালো বর্ণের মোরগ 
কালো বর্ণের মোরো এটা ধরে নিলাম এর সাথে আমরা ক্রস করব সাদা বর্ণের মুরগি সাদা বর্ণের মুরগি ক্রস করব এখন এগুলো জিনোটাইপ যদি আমি ধরি জিনোটাইপ এটার জন্য আমি ধরে নিলাম ক্যাপিটাল বি আর এটা হচ্ছে স্মল বি এখন গ্যামেট গ্যামেট সৃষ্টি হবে গ্যামেট এখানে ক্যাপিটাল বি আর এখানে স্মল বি এখন এদের মধ্যে যদি ক্রস হয় তাহলে এফ অন জোনুতে এফ অন জেনারেশনে আমরা জিনোটাইপ কি পাবো জিনোটাইপ হচ্ছে ক্যাপিটাল বি স্মল বি তাহলে ফিনোটাইপ যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখলাম সবগুলো সব কোটি ক্যাপিটাল বি স্মল বি এখান থেকে কালো বর্ণের কিছু বৈশিষ্ট্য আসছে এখান থেকে সাদা বর্ণের বৈশিষ্ট্য আসছে তাহলে সব কোটি মোরগ মুরগি হবে সাদা সবযুক্ত সবকটি মুরগ মুরগি হবে সাদা সবযুক্ত তাহলে এফন এফন জোনের যে ফলাফল এটাই আমরা ফিনোটাইপ ফিনোটাইপ আমরা নিলাম কালো বর্ণের মোরগ আর এখানে সাদা বর্ণের মুরগি জিনোটাইপগুলো লিখে নিলাম এবং এর মধ্যে থেকে যে গ্যামিট হচ্ছে সেই গ্যামিটটা নিলাম এবং এফন জোনতে যে জিনোটাইপ দেখলাম ক্যাপিটাল বি স্মল বি এবং ফিনোটাইপ ডেফিনেটলি আমরা বুঝতে পারছি যেহেতু এখান থেকে বৈশিষ্ট্য আসছে এখান থেকে বৈশিষ্ট্য আসছে তাই সব কটি হবে সাদা সবযুক্ত কালোর উপরে সাদা সব 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 থাকবে তাহলে এফ অন জোনতে আমরা কি পেলাম সেটা আমরা ব্যাখ্যা করলাম এর বলছে এফ অন জোনতে যেগুলো পেয়েছি এগুলোর মধ্যে ক্রস করলে আমরা কি পাবো এফ অন জোনতে তাহলে ক্যাপিটাল বি এটা পেলাম আমাদেরকে ঘ নম্বর প্রশ্নে এটাই মূলত বলা হচ্ছে এদের মধ্যে যদি ক্রস করি এফ অন জোনতে যেটা পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে যদি আমরা ক্রস করি তাহলে কি পাবো তাহলে আমরা যদি একটা চেকার বোর্ডে এদের গ্যামিট সাধারণ এটা হবে এখন আমরা যদি চেকার বোর্ডের মধ্যে একটা এটা জিনতাত্ত্বিকভাবে আমরা ব্যাখ্যা করি চেকার বোর্ডের মধ্যে তাহলে আমরা কি পাবো সেটা আমরা দেখে নেব আচ্ছা এটা ধরে নিলাম পুং গ্যামিট এটা স্ত্রী গ্যামিট এখানে কিন্তু আরও প্রসিডিউরটা লিখতে হবে যে যেমন হচ্ছে এখানে এফন জনুর প্রাপ্ত প্রাণীদের মধ্যে ক্রস করে যেমন এই এটা হচ্ছে জিনোটাইপ এটা হচ্ছে জিনোটাইপ তারপরে এর আগে ফিনোটাইপ ফিনোটাইপ লিখতে পারো ফিনোটাইপ লিখে সাদা সবযুক্ত সাদা সবযুক্ত পুরুষ এবং স্ত্রী এটা বলে দিতে হবে এটা ধরে নিলাম পুরুষ এটা ধরে নিলাম স্ত্রী এরপরে এগুলো হচ্ছে গ্যামেট এগুলো গ্যামেট তারপরে এর মধ্যে ক্রস করে চেকার বোর্ডে বসাইতে হবে চেকার বোর্ডে বসালে এটা এটা যদি ক্রস করা হয় তাহলে হচ্ছে এরকম এটা এটা ক্রস করলে এরকম এটার সাথে আবার এটা 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 করলে এটা তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ টু এ ফলাফলটা হচ্ছে এফ টু এর ফলাফল এফ টুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা দুইটা ক্যাপিটাল বি টোটালি এটা হচ্ছে কালো বর্ণের হচ্ছে এবং এই এইটা আর এইটা সাদা সবযুক্ত হচ্ছে তার কারণ কালো থেকে একটা বৈশিষ্ট্য জিন চলে আসছে আবার সাদা থেকে একটা জিন চলে আসছে তাই সাদা সবযুক্ত হবে এই দুটো আর এটা টোটালি সাদা হবে যেমন আমরা প্রথমে ধরেছিলাম সাদার জন্য জিন স্মল বি দুইটা এখানে দুইটা স্মল বি পাইছি তাই এটা হবে সাদা আর এগুলো কি হবে সাদা সবযুক্ত সবযুক্ত যেটা আমরা এটা পেয়েছি আর দুইটা ক্যাপিটাল বি তার মানে হচ্ছে এটা 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 মানে হচ্ছে কালো তাহলে আমরা এখানে অনুপাতটা দেখতেছি ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান কিন্তু আমরা মেন্ডেলের ল অনুযায়ী আমরা দেখেছিলাম যে থ্রি ইস টু ওয়ান হওয়ার কথা ছিল প্রথম যে শত্রু কিন্তু যেহেতু এটা থ্রি ইস টু ওয়ান হচ্ছে না তার মানে এটা বুঝে নিতে হবে এটা মেন্ডেলের সূত্রের যে ব্যতিক্রম সেটা অর্থাৎ এটা সমপ্রকটতার কারণে এমনটা হয়েছে এভাবে ব্যাখ্যা করে দেবে এগুলো জাস্ট ম্যাথের মতো তোমার নাম্বার সব সুন্দরভাবে দেখাতে পারলে তোমাকে ডেফিনেটলি পুরো মার্কসই দেওয়া হবে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এই প্রশ্ন এই ধরনেরই প্রশ্ন থাকবে তোমাদেরকে জাস্ট উদ্দীপক থেকে বুঝে নিতে হবে যে কোনটা চাচ্ছে কি বলছে এটা সমপ্রকটতা নাকি অন্য এডিস্টেসিস বা অন্য কোনো কিছু চাচ্ছে সেটা জানতে হবে তো আমরা আগামী ক্লাসে অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ